உங்களுக்கு அரை சிறந்த தரத்தில் சிறப்பு சலுகையில் சர்வீஸ் பண்ணணுமா உடனே ஃபைவ் கே கார் கார்க்கு வாங்க அவங்களுடைய <laughs> இல்லங்க அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம்ல 5 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் வந்ததனால அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரிபியூட் விதமா வந்து இந்த வீடியோ வெளியிட்டு இருக்காங்க and இது கீழ என்ன அந்த கேப்ஷன் போட்டுருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா we are now a family of 5 million அப்படினு சொல்லிருக்காங்க so followers எல்லாமே வந்து ஃபேமிலியா பார்க்கறங்களே அப்படினு சொல்லி அவங்க ரசிகர்கள் மத்தியில பெரிய வரவேற்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு கோலிவுட்ல கமல் ஹாசன் மாதிரி மோலிவுட்ல மோகன்லால் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்ச படம் உன்னை போல் ஒரு ஒன்னும் வேற லெவல் ஹிட் கொடுத்தது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் சோ இந்த வகையில மத்த செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி பர்த்டே லாலேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பாசமா சொல்லமா வந்து விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் கமல் சார் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான விஷயம் வந்து மோகன்லால் சாருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் என்ன மாதிரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய முதல் படத்துல இருந்தே எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் சோ நான் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம ஒரு விஷயம் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லல என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி बर्थडे यंगर ब्रदर அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சோ தம்பியா நினைச்சு ஒரு விஷ சொல்லிருக்காரு சோ இந்த விஷஸ் எல்லாமே வந்து சோஷியல் மீடியால ரொம்பவே வைரலா போயிட்டு இருக்கு இந்த லாக் டவுன்ல நிறைய பேர் நிறைய இடங்கள்ல தனிமையா மாட்டி இருக்காங்க அவங்களோட ஃபேமிலி இல்லாம அந்த வகையில தான் பிரத்விராஜ் ஜார்டன்ல அவரோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல மாட்டிட்டார் அப்படிங்கிறது தெரியும் and அங்க இருந்து பாத்தீங்க அப்படினா பேக்கப் பண்ணி நாங்க கிளம்ப போறோம் அப்படிங்கற ஒரு மெசேஜ் பார்த்த உடனே அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாம் தயவு செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் போய் உங்க ஒய்ஃப் அண்ட் உங்களுடைய பொண்ணை பாருங்க சார் அப்பெல்லாம் சொல்லி கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க இந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரையா சோகமான ஒரு ஸ்டேட்டஸா சோகமான ஒரு போஸ்டாவே போட்டுட்டு இருந்த அவங்க இப்ப வந்து ரொம்ப குஷியான ஒரு போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க அண்ட் அந்த போஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பொண்ணு வந்து மை ஃபாதர் இஸ் கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையா வந்து எழுதுற ஒரு வீடியோ இருந்தது அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னொரு போஸ்டும் போட்டிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பென்சில் ஸ்கெட்ச் சோ பிரித்விராஜ் அண்ட் சுப்ரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் நிக்கிற மாதிரி ஒரு பென்சில் மறக்காம <laughs> நிறைய <laughs> ஒரு <laughs> ஆனா கானே ஒரு படம் வர போதுங்க அந்த படத்தோட டீசரை பார்த்துதான் நிறைய ரசிகர்கள் இவங்களா இப்படி நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இவங்க எல்லா ரோல்ஸுமே வந்து செலக்டிவா தான் சூஸ் பண்ணி நடிப்பாங்க அப்படிங்கறது தெரியும் இவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸா மட்டும் இல்லாம சிங்கராவும் நிறைய பேரை வந்து கவர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க இந்த படத்துல ஃபுல்லா ஆக்ஷன்ல இறங்கிட்டாங்களே இப்ப என்னமா ஆக்ஷன் இருக்கிறா இந்த படத்துல அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய பேர் பாராட்டிட்டு இருக்காங்க சும்மா ரத்த கலரையா இருக்குங்க படம் டீசரை பார்க்கவே சோ இந்த டீசர் நீங்க பாக்கல அப்படின்னா மறக்காம பாருங்க சரி கா தி ஃபாரஸ்ட் யார் நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்ட்ரியா தாங்க சோ இவங்களுடைய ரசிகர்கள்லாம் ஓகே டீசரை நாங்க பாத்துறோம் மெயின் பிக்சர் எப்போ அப்படிங்கற ஆர்வத்துல காத்துட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் இதுல தோக்குறவன் ஜெயிப்பான் ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான் இந்த மாதிரி டைலாக் இவர் படத்துல மட்டும் சொல்றது இல்லைங்க 
வாழ்க்கையிலே யாராவது கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அவருக்கு கை கொடுத்த உதவுவாரு அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்டர் மூவியோட கோ ப்ரொடியூசர் லலித் குமாருக்கு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாததுனால சம் பினான்சியல் இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காரு அதுக்காக நம்ம தளபதி அவருடைய ஸ்டைல ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரா லலித்க்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு படம் பண்ணலாம் லலித் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சோ நெக்ஸ்ட் மூவி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் ஏர் முழுக்குதான் சன் பிக்சரோட ப்ரொடக்ஷன்ல வரப்போகுது அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெர்சலோட ப்ரொடியூசர் கிட்டயும் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அண்ட் லலித் கிட்டயும் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறதுனால யார் கூட நெக்ஸ்ட் மூவி பண்ணுவாரு சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த்க்கு அப்புறம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து எல்லா ரசிகர்களுக்கு எழுந்திருக்கு சோ என்ன மூவி யார் கூட பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத அபிஷியலான நியூஸ் வர வரைக்கும் நம்ம பொறுத்து இருந்துதான் பாக்கலாம் இவங்க மாஸ்டர் மூவில நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும் ஆனா இவங்க இவ்வளவு பெரிய டிராயிங் மாஸ்டர் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாம போயிடுச்சு சோ மாலவிகா மோகனன் பத்தி தாங்க நம்ம பேச போறோம் இவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கொரோனால மாஸ்க் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இப்ப நிறைய பேர் வந்து சாப்பாடுக்கே வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கறது தெரியும் இல்லையா சோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால இவங்களுடைய டிராயிங் திறமையை வந்து திரும்பி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா சோ சும்மா வரையறதுக்கா இவ்வளவு காசு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இவங்க வரையக்கூடிய ஒவ்வொரு டிராயிங்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவு திறமைய வந்து மாலவிகா மோகனன் கையில் வச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த டிராயிங் எல்லாம் இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வித்து அந்த காசை வந்து நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறேன் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லைங்க ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரிப்பீட்டடா வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மாலவிகா மோகன் உங்களுக்கு எந்த டைரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப ஜென்யனா வந்து எனக்கு மணிரத்னம் சார் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த ரெண்டுமே வந்து அவங்களுடைய ரசிகரணத்தில பெரிய வரவேற்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு போராடி தோத்துட்டேன்னு சொல்றதுக்கு இது கேம் இல்ல ஜஸ்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரசாரமான டைலாக்ஸ் எல்லாமே நிறைஞ்ச ஒரு ட்ரெய்லர் தான் பார்த்து எல்லாருமே ரசிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு பல தடைகள் வந்தாலும் எல்லாத்தையுமே தாண்டி வந்த படம் தான் வந்து பொன்மகள் வந்தால் ஸோ மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அமேசான் பிரைம்ல கண்டிப்பா ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெய்லர் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதாவது இன்னைக்குதான் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன ட்ரெய்லரை பல பேர் பார்த்து வா என்ன இப்படி அனல் பறக்கிற ட்ரெய்லரா இருக்கே அப்படிலாம் சொல்லி ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதுல வரக்கூடிய காரசாரமா விவாதங்களா இருக்கட்டும் இல்ல நச்சு வரக்கூடிய பஞ்சஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரசிகர்களை இப்ப நாட்டுல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க வைக்குது ஏன்னா அவங்க எப்படி இதெல்லாம் ஸ்கெச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வார்த்தைகள் வச்சு அவங்கள யுகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன வார்த்தை முக்கியமா இதுல இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர்ல பிசிக்கல் அபியூஸ் சோ சாட்சிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுனால கரண்ட் சினாரியோல நடக்கிற விஷயங்கள்ல தான் வந்து இந்த படம் எடுத்திருப்பாங்க போல அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த படத்தை பாக்குறதுக்கு இன்னும் ஆர்வத்தை தூண்டுது அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ இந்த ட்ரெய்லரை நீங்க பாக்கல அப்படின்னா மறக்காம பாத்துருங்க எல்லா செலிபிரிட்டிஸும் ஜிம்முக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையினால அவங்களுடைய பிட்னஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக வீட்லயே ஒர்க் அவுட் பண்ற வீடியோஸ் நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இந்த வகையில ஆக்டர் கதிர் இருக்கார் இல்லையா மதையானை கூட்டம் பரியரும் பெருமாள் இந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸ்ல அவரை நம்ம பார்த்திருப்போம் அவரு குவாரண்டைன்ல இந்த லாக்டவுன்ல அவருடைய சொந்த கிராமத்துக்கு போயிட்டாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சோ இந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு போட்ட ஒரு ட்வீட் ரொம்பவே வைரல் ஆயிருக்குங்க அண்ட் அந்த ட்வீட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு மம்மட்டில மண் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அதுக்கு மேல உங்களுக்கு